Jambo mtazamaji popote pale ulipo na tumai umekuwa na siku njema. Kwa moyo mkunjufu unakaribisha kwenye makala ya kwa wapi siku ya leo. Mtazamaji wengi wenu mmekuwa mnatuandikia jumbe mnatuuliza mheshimiwa Saulo Busolo alienda wapi? Mtazamaji alikuwa mbunge wa eneo la Webuye ambayo kwa sasa ni Webuye East na Webuye West. Vile vile alikuwa mwenyekiti wa Kenya Sugar Board kwa muda. Tumemtafuta, tuzungumze naye kuhusiana na mambo yanayofungamana na miwa na wakulima wa magharibi na vile vile siasa tu za humu nchini kwa sababu alikuwa mbunge. Na basi mtazamaji tutakuwa naye tumempata, tunazungumza na yeye, utasikia kutoka kwake aliko na anachokifanya. Mimi ni Mary Kilobi Atuoli. Na mheshimiwa shukran sana kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuzungumza nasi. Wa Kenya wamekuwa wanakuuliza sana wanasema mheshimiwa Busolo alienda wapi? Na ndio maana tumekutafuta ili mwenyewe uambie, wakuone na wasikie kutoka kwako. Siku hizi uko wapi na unafanya nini? Shukrani na shukuru kwa swali. Mimi niko wa Kenya wanaitwa umuumu tu. Niko umuumu, niko Kenya hii, sijatoka Kenya hii. Niko tu naishi maisha ya mkulima. Mimi napanda miwa na kula miwa so nashukulika na ukulima wa miwa alafu mambo mengine nafanya kama consultancy kidogo hapa na pale sikijitokeza siki patuko Kenya hii itu. Mheshimiwa mm -hmm. mwanasiasa ni mwanasiasa. Wengi husema hivyo. Ukishawahi kuwa mwanasiasa hata kwa miaka 80 ni rais sana kurejea siasani. Je, kwa nini uliasi siasa tangu mwaka well, 97? haujaonekana kuonyesha nia ya kuania kiti chochote. Unajua mimi nilikuwa mwalimu hasa kwenye uh, nini mambo yangu nikitayarisha hmm, kuwa mwalimu wa chuo kikuu. Na kweli nilikuwa mwalimu wa chuo kikuu kabla sijaingia siasa. Nilipoingia siasa uh, sikuacha mambo ya walimu, niliendea na mambo ya walimu ile siasa ya uwakilishi e, wa watu kwenye maeneo ya bunge. Eh, ndio labda naweza kusema niliachana nayo hmm? ah, tangu wakati nitoke bunge lakini siasa ya kutetea wakulima wa miwa hiyo bado na endeleza mpaka wakati huu umezungumzia swala la sukari je ni nani anasambaratisha kiwanda cha sukari magharibi ya Kenya cha kwanza ni serikali yenyewe kumekuwa na uangalisi mbaya kwenye hivi viwanda usimamisi mbaya kutokea ile board ambayo inachakuliwa na idara ya kilimo na management ambao hawajasingatia madhumuni ya good corporate governance. Cha pili ni siasa. Hmm? Sababu serikali serikali ni siasa. Kama serikali nasimamia kuna siasa mingi. Na siasa inatokea tena uh, idara ya kilimo mpaka kwenye wale wawakilishi pale mashinani. Sababu hao wana siasa kama kitengo cha serikali pia wanawajibika kuona kwamba hivi viwanda vinaendesha nene kwa njia bora lakini wajibikaji wao sasa unaonekana kwa hii viwanda kutolipa wakulima kwa hii viwanda kusorota kwa hii viwanda kuanguka sababu kila wakati president anakuja kuviokoa paka wakulima wanajiuliza je miwa wanapandia president uhuru ama wanapandia viwanda umeilaumu serikali na vile vile wanasiasa mfano wa bunge wa maeneo hayo lakini rais Uhuru Kenyatta amekuwa akitoa pesa hasa kwa kiwanda cha sukari cha Mumias. Pesa hizo zimekuwa zinafanya nini kwa sababu hali ya kiwanda cha sukari cha Mumias ingali tata. Wanasiasa ambao wakulima walichakuwa kuwatetea ndio nasema hawajawajibika sababu hawa sungumuzi kwa bunge kuweka ajenda ya wakulima kwenye miswata ya bunge hatuoni. Labda kwa wakati tunaweza kusema na, nasikia mheshimiwa wa Munyinyi amweka uh, ajenda ya nene kuna motion ya kurejesha sugar board lakini kwa ujumla ukikombea wanasiasa kutoka maeneo ya uh, wakulima na wanasiasa kutoka maeneo mengine hata uh, kwa kweli madam Kilobi mira hmm? ambayo sijui fikra zako kwa kuhusu mira inapewa pesa sababu kuna watetezi kutoka sehemu hizo wanatetea wa kusaji mira hmm? kahawa na chai vile vile lakini wa kwetu kama sio president labda tukiangamia kuna jopo ambalo liliwekwa likiongozwa na gavana wa Kakamega mheshimiwa Oparanya 
lakini kuna baadhi ambao wanakosoa jopo hilo wakisema linavuruga usimamizi wa kiwanda cha sukari cha mumia. Mtazamo wako ni upi? Hilo jopo la ambalo limeteuliwa na uh, gavana Oparanya kuangalia mambo ya mumias litokana na uh, usimamisi wa kiwanda cha mumias kutaka kukodi vyombo vya mumias kama manyumba kama mitambo ya usalishaji umeme kama mitambo ya usalishaji ethanol eh? na mitambo ya usalishaji maji na hata nucleus kwa watu binafsi hapo ndiyo si tukasema hapana hii sasa sio usimamisi bora wa hii kiwanda na ndiyo wakati gavana Oparanya alipoingilia kati kuzuia hivyo sisi wengine mimi kama msimamisi wa, wa vyombo vya wakulima nilimuunga mkono na mpaka wakati huu naona aliyokuwa mumias Tuzungumzie wanaitwa cartels katika kiwanda cha sukari kwa sababu hao ndio wamechangia pakubwa kwa viwanda vya sukari kuanguka nikisema hivyo sasa hivi ukiwa madukani unaweza pata sukari ya mumias lakini ukweli ni kwamba kiwanda hicho hakijakuwa kikizalisha sukari je hawa cartels ni akina nani na wanaweza kabiliwa vipi cartels ni wa Kenya <laughs> ni wa Kenya wafanye biashara sisi tunajua hatusalishi kiwango cha sukari inayotosheleza hapa Kenya na kwa vile hatusalishaji sukari hatusalishi sukari inayotosheleza mahitaji ya wa Kenya hmm? kuna bidi kufanya importation na kwenye system ya importation ndio kasoro huwa inapatikana na hii kasoro sasa lawama inaenda kwa vinye vyombo vya serikali sasa katelo hizi zinapatikana kilimo house na treasury mheshimiwa kwa mtazamo wako hawa katels wanaweza kukabiliwa vipi sheria ya wakisaji sukari ipo kuna kiwango kuna sheria ambazo sina, sina, uh, sina, sinatakiwa sifuatwe na kama kasi hii ingeachiwa sugar directorate kufanya vile sheria ina, inasema wakisaji ufanyike hatukikuwa na shida hatma ya mkulima wa miwa magharibi ya Kenya ni ipi future ya mkulima ipo wa miwa kuna pesa kwa miwa hmm? na kwa vile mkulima anaumia hmm? sio kusema kwamba kuna shida kwenye ukulima wa miwa mkulima anaumia an, an, anaumia sababu anaibiwa sasa sisi tufuate huyu mwizi hmm? anaibia mkulima na anaibia mkulima huwa tunataka kuanzia kwenye management ya company sababu management inapokea miwa ya mkulima na kama inapokea miwa ya mkulima kuna ile contract ambayo ingefuatwa jinsi mkulima atavyo lipwa na kama mkulima halipwi uwajibikaji huko kwa manager management md wa isi viwanda sasa hapo ndio kuna shida na shida nyingine ni kwamba viwanda kama vya serikali ambavyo viko na malimbikisio ya ulipaji e, kwa wakulima ni viwanda vya serikali vinasimamiwa na serikali na serikali ndiyo iko na vyombo vya kuangamiza wezi sababu gani wakulima tunajiuliza si, idara husika kama DCI eh? kama ESCC eh? havijaingilia mambo ya wizi wa kuibia mkulima umesema kwamba ukulima wa miwa magharibi ya Kenya hasa uko na future lakini wakulima sasa wamerejelea mazao mengine kwa sababu wengi hata baada ya kupanda miwa yao ikishapelekwa katika kiwanda wanadaiwa. Utawashauri vipi wakulima ambao sasa wanaasi kilimo cha uh, miwa na kurejelea mazao mengine? Kutokana na ile opportunities zilizopo kwenye sugar industry, opportunities sio kwa mfano, sio za kutoa tu sukari, ni kuna opportunities za kusalisha umeme kuna opportunities za kusalisha pombe kuna opportunities za kusalisha madawa mbolea karatasi hivi vitu vyote vinatokana kwenye sugar industry sasa hata ukienda kwenye hii big four naweza kuona kama sehemu kama nyando inaweza kuwa eneo ambayo inaweza kuwa industrial hub ya ethanol industrial hub ya kutoa makaratasi fertilizer kutoa umeme kutoka kwa miwa Ukienda kwa nikupe mfano ukienda nchi kama Mauritius ni nchi ndogo ni kama Bungoma district 
na hii inji 60% ya umeme wake unatoka kwa miwa kwenye viwanda vya miwa kwa nini tusiwezi kutengeneza hivi hapa ni mambo ya usimamizi tu na sisi tuko tayari kushauriana na uh, uh, na husika tutengeneze hii maneno yote kurekebisha hii maneno yote ili kilimo cha miwa kiwe na ufanisi kwenye wahusika Tuzungumzie Kenya Sugar Board ulikuwa mkurugenzi katika uh, bodi hiyo na ikasambaratika mbona ilisambaratika na mchango wake ulikuwa ni upi katika kufufua au kuendeleza kiwanda ama sekta ya sukari na iwapo bodi hii ingekuwepo mchango wake ungekuwa upi ili kuweza kufufua sekta hii Sugar Board iliundwa wakati kulikuwa na harakati za kurekebisha uh, mambo kwenye sugar industry vile kwa wakati kuna harakati ya kurekebisha nene ene mambo ya sugar industry so it was self governing industry lakini kuna wawusi, kuna shida Kenya hii ya wasomi kuna wasomi kwenye system kwenye serikali ambao fikira zao huwa nataka kuimbos sasa hao wasomi kwenye kilimo wakati fulani wakaamua kwamba hawataki kwenye reform ya agriculture sector wakasema kuna parastatals mingi wanataka kufanya merging ya parastatals sasa ndio wakavunja hmm, hii Kenya Sugar Board wakavunja Tea Board wakavunja eh, Coffee Board na vitu kama hivyo na tunashutuka wakati huu wanataka sasa kurejesha hii vitu sababu kwa miaka kumi sasa tumeona kweli vile kilimo Ministry of Agriculture ilivunja these commodity boards hakuna ustawi umefanyika wakulima wa kahawa wanalia wakulima wa chai wanalia wakulima wa miwa wanalia sasa wakati tulikuwa na sugar board viwanda havikusorota hata vya serikali kufikia levo ambavyo mmefika wakati huu viongozi wa magharibi kwa sasa hasa wabunge hata wameitwa mbeho mbeho kwa mtazamo wako utasema nini kuhusiana na viongozi hawa ambao watu wanakosoa kwa kwenda kwa baadhi ya wanasiasa na kujitakia na wameasi jukumu lao hasa la kuwasaidia wa Kenya waliowapeleka bungeni. Kwenye serikali kuna viwango vitatu vya serikali. Bunge ni kiwango cha serikali. Kuna executive, judiciary na legislature ndio bunge. Lakini unashutukia mbunge anasimama anasema serikali haijafanya hiki, serikali haijafanya lile. Hasa ni yeye mwenyewe ndiyo serikali. Sasa wabunge wakati huu wana confuse wananchi. Sijui na ni wasomi, sitaki kusema hawajasoma, ni watu wamesoma. Ndio wanajua kuna wengine hawajasoma vizuri. Lakini kwa ujumla wengi wamesoma. Sasa kama hujielewi wewe ni serikali. Eh? Alafu naende kwa wananchi unawaambia wananchi serikali ijafanya. Hiyo ni ujinga ambao tumechoka nao ya pili na hii ni hasa wanasiasa wa western wewe umeenda kwa wananchi ukasema unatosha kasi ya kuwa mtawala mm? alafu ukishata chakuliwa unarudi kwa wananchi unasema waluya hawawezi kujitawala hii ni ujinga gani mm? wewe mwenyewe binafsi kama mbunge ukichakuliwa sababu uko na mori ya siasa kuna uwezekano wewe kuwa president. Alafu na kuchagua unarudi kwetu nasema hatuwezi. Hapana. Hiyo ndiyo tunaona hapa mpaka tukosoe wanasiasa wetu. Ndiyo sababu hii maneno ya omba omba mbeho mbeho inajitokeza. Shida gani iliyopo kwa wabunge ambao wamechakuliwa na wananchi? Hmm? Wamewapa imani kwamba wanaweza kutawala nchi, alafu wanarudi kwa wananchi? Hmm? wanawapotosha kwamba wananchi hawezi kutawala. Hii ni kupotosha wananchi na kufanya wananchi kuwa wajinga. Ndiyo hata mimi sasa kwa wakati ukiniuliza mambo ya siasa kuna mswada ambao unahitajika kuliko mswada wengine wote. Kwenye mambo ya uwakilishaji I think kama hawatengenezi mimi nitatengeneza huo mswada ambao unaitwa misrepresentation of people act. Tunahitaji mswada kama huo huwezi kutuambia sisi unaweza kutawala alafu kifika huko unarudi nyuma unatuambia sisi hatuwezi kutawala ulimondoa mheshimiwa kombo katika wadhifa wake wa ubunge ni kitu gani ambacho ukiangalia nyuma kwa hiyo miaka mitatu ambayo ulikuwa mbunge unajivunia kuwafanyia 
watu waliokuchagua wakati mimi niingia bunge kulikuwa bungoma iko na na groups kadha wa kadha bungoma dominantly ni wabukusu mimi ni mbukusu hmm? alafu kuna watachoni bungoma alafu kuna wasaboti bungoma kuna wakikuyu bungoma kuna wateso bungoma hizo ndizo groups zilizopo minority kwenye eneo la webuye ambalo wakati huu ilikuwa moja wakati huu liko uh, maeneo mbili eh, webuye east na webuye west kulikuwa na uhasama kati ya watachoni na wabukusu mimi nikajivunia kama bukusu kwenda kwenye eneo la watachoni eh, kubaliana nao kwamba malilio yenu kuna haki ndani yenu wabukusu hawa wamewatawala sana muda mrefu wamewaonea vitu vizuri viko upande wa wabukusu na kwenu hamuna vile vitu vizuri shule kama luguru shule singine, na, na kadhalika vifaa vingine hivi ambao huwa vinaitwa vya maendeleo vilikuwa upande wa bukusu mimi nikakubaliana watachoni na nikatetea kwamba wanahitaji kujitenga na kujitawala kwa wakati huu wangu walikuwa wanataka constituency mimi nikasema mambo ya constituency na district ni mambo ya president mimi kama mbunge wakati huu nikateta kwamba wacha tuanze na division ili mjitawali wenyewe na ile division madam nina jivunia kwamba baadaye itoa matunda ya webuye constituency na hii imeleta utulifu kati ya hizi jamii jamii mbili na jivunia hilo swala swala lingine wakati nilikuwa bunge ile ilikuwa wakati ambao tulikuwa tunasema dictatorship one party rule hmm? ilikuwa imeenea mpaka kwenye e, viungo vya binadamu hmm? walikuwa wanajisikia tu hakuna different opinion alternative opinion mimi nilikuwa mstari wa mbele na wabunge wengine walioko uh, wakati huu kutetea kwamba tunaweza kuwa na interim a reform tulikuwa tunaitwa interparty parliamentary group tukajiunga pamoja kuleta minimum reform of the constitution ambayo mwishowe ilizaa ikatiba ya 2010 so najivunia mambo kama hayo pamoja na kuwa msemaji wa wakulima wa miwa maswali mengi hii mshahara juzi nimeona ya walimu uh, pension hiyo mi pia nilikuwa mwalimu tulitetea wakati ule mpaka walimu wakapata mambo yao so kuna vitu kama ipso ambaso naweza kujivunia kwamba nilichangia isi parliament offices sa wakati huu mimi nilikuwa kwenye speakers committee uh, na waziri uh, nyachaye speaker kaparo na kadhalika sisi ndio tulianzisha hii mambo ya wabunge kuwa na maofisers mheshimiwa uliingia bungeni ulikuwa na miaka mingapi sikumbuki nilikuwa <laughs> nilikuwa mtoto kidogo <laughs> lakini sio mtoto but at least i was about 30 over 30 mm. i was just about 30 lakini nilikuwa mtoto sana mm. unajua mimi nianza siasa sangu Uh, kutoka shule nikaenda university eh? tukao expelled tukaenda dar es salaam tukakaa dar es salaam kutoka dar es salaam nikaenda marekani sasa nilikuwa nje for 10 years kwa exile wakati huo kwenye harakati za kupigania haki ya wakenya kupigania uwazi kupigania openness ambayo iko sasa mi naona kwenye wakati ulifikia kiwango cha constitution 2010 i sleep very comfortably because sasa kama president ananikosea mimi nampeleka kotini mm? bila wasiwasi na hiyo ndio uwazi tulitaka kwenye jamii ya Kenya kauli za mwisho tu wito kwa Kenya wito kwa serikali tukimalizia kisiasa naweza kusema sipendelee mwelekeo wa siasa wakati huu mm? hii siasa kuna siasa ya chombo cha dola Hmm? Isi siasa inaelekea wa Kenya kuwana. Ni siasa ambayo poroje imeingilia. Ni siasa ambayo mimi nikependa tuachane nayo. Hii mapambano kuhusu chombo cha dola. Hmm? Nani anayeshikilia anay, 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 chombo cha dola? 
yani president or 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 or, or mambo ya state power hiyo mambo ya state power hmm? vile tunapigania wakati huu kushikilia inatuelekeza hapa baya si tulikuwa tunafikiria kwamba with the devolution ambayo iko na mambo yake labda tumeachana na mambo ya vita kwenye state power lakini vile naona ni kama watu watu kwa na kasumba ya kanu kasumba ya one party rule kwamba kama hauko president wewe sio mtu sufanye so kazi tu kwa wananchi kama wewe kweli unapenda wananchi shida ya wakenya ni maji wakenya wako ma, na maji kwenye vijijini shida ya wakenya ni mabarabara wakenya hawana barabara mzuri shida ya wakenya ni uh, health kitu kinaitwa kinaua watoto ni malaria so malaria drugs kwa hospital wacha wanasiasa tutembelee madispensary zenu tuone vile diarrhea na wao watoto wetu tuone vile uh, nini malaria na wao watoto wetu tuone vile akina mama wanakufa wakati kuna za i 2019 kama mama anakufa wakati anapojifungua it's embarrassing hivyo hiyo hizo ndizo agenda ambazo tunahitaji Kenya agenda yake ni wakulima wengi hmm? Hawa wakulima wa mahindi wanalia sasa na sisi tunapikania ukubwa. Wakulima wa miwa wanalia, sisi tunapikania ukubwa. Akina mama hawana maji. Ha, hawana kuni ya kupigia, sisi tunapikania ukubwa. Hiyo ndiyo naona kuna disjunction, kuna shida fulani hapo. Mpaka wa, wa, wananchi tuungane, turudishe hao wananchi nyuma. Hao wana, wakubwa wana siasa nyuma, tuambie tunaona mahitaji yenu hamusingatie. Ha muko kwenye harakati za kupikania ukubwa na sisi tutaungana tuarudishe nyuma mupikanie haki zetu sio haki zenu za kibinafsi na mtazamaji shukrani sana kwa kutazama makala ya wako wapi hii leo imekuwa ni zamu ya mheshimiwa Saulo Busolo ambaye alikuwa mbunge wa Webuye na vile vile akawa mwenyekiti wa Kenya Sugar Board kwa muda iwapo kuna yeyote ambaye ungependa kumuona kwenye makala haya ya wako wapi basi wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter at @ktnews at @ktnkenya au at @mary kilobi mimi ni mary kilobi ya tuli endelea kutazama runinga ya ktn This is KTN News.